আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেলে আজকের আলোচনার বিষয় বা টপিক্স হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন নিউট্রাল অ্যান্ড আর্থিং ওয়ার অর্থাৎ আর্থিং এবং নিউট্রাল বা গ্রাউন্ডের মধ্যে যে পার্থক্যটা আছে সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব প্রথমে আমরা ট্রান্সফর্মার নিয়ে একটি আলোচনা করব ট্রান্সফর্মারের যে বিষয়টা হচ্ছে সেটা হচ্ছে নর্মালি আমাদের থ্রি ফেজে যদি একটা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার থাকে তাহলে তার সেকেন্ডারিতে স্টার বা ওয়াই কানেকশান দেওয়া থাকে স্টার বা ওয়াই কানেকশানের তিনটা ফেজ থাকবে এবং তিন ফেজের সাথে প্রত্যেকটা একে অপরের সাথে শর্ট করে সেখানে একটা নিউট্রাল পয়েন্ট বের হবে আর সেই নিউট্রাল পয়েন্টটা আর্থিং বা গ্রাউন্ডিং করা থাকে অর্থাৎ বিদ্যুতের মানে বৃষ্টির সময় যদি বজ্রপাতের কারণে এখানে ওভার ভোল্টেজ বা ওভার ভোল্টেজ কারেন্ট উৎপন্ন হয় তাহলে সেটা যাতে ট্রান্সফর্মারের ক্ষতি না করে নিউট্রাল পয়েন্ট থেকে সেটা আর্থ হয়ে যায় অর্থাৎ গ্রাউন্ড হয়ে যায় থ্রি ফেজ ট্রান্সফর্মার থেকে আমরা যে কোনো একটা ফেজ নিয়ে অর্থাৎ সেটা আর ওয়াই বি যেটাই হোক না কেন একটা ফেজ এবং নিউট্রাল থেকে একটা পয়েন্ট নিয়ে সেটা আমরা বাসা বাড়িতে দুশো বিশ ভোল্টেজের জন্য ব্যবহার করে থাকি অর্থাৎ থ্রি ফেজ ট্রান্সফর্মার থেকে এভাবে কানেকশানটা নেওয়া হয় আমাদের হট ওয়ার বা ফেজ ওয়ার এবং নিউট্রাল ওয়ার আর্থ যে ব্যাকগ্রাউন্ড যাই বলি না করো সেই ওয়ারগুলোর কালার কি আমাদের বাসা বাড়িতে যে ওয়ারগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো কোনটা কোন কালারের থাকে অর্থাৎ আমরা কীভাবে বুঝবো যে কোনটা হট ওয়ার বা লাইন ওয়ার কোনটা নিউট্রাল ওয়ার আর কোনটা আর্থিং ওয়ার তো নর্মালি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে যেটা ওল্ড ভার্সনের অর্থাৎ আমাদের আগে যে কালারের সিস্টেমটা ছিল সেটাতে ছিল অ্যাক্টিভ অর্থাৎ ফেজ ওয়ার বা লাইন ওয়ার বা হট ওয়ার যাই বলি না কেন সেটা থাকতো রেড এবং নিউট্রাল ওয়ার থাকতো ব্ল্যাক আর আর্থিং বা গ্রাউন্ডিং এটা সবসময় থাকতো গ্রিন এখন নিউ যে সিস্টেমটা এসেছে সেটার কালারের একটু চেঞ্জ এসছে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ বা হট ওয়ার যেটা থাকে বা ফেজ ওয়ার যেটা থাকে সেটা থাকে ব্রাউন কালারের নিউট্রাল ওয়ার থাকে হচ্ছে ব্লু কালারের নিউট্রাল ওয়ার বলি বা রিটার্ন ওয়ার বলি যে ওয়ারই বলি না কেন সেটা থাকে ব্লু কালার আর আর্থিং থাকে সাধারণত গ্রিনও থাকে অথবা হলুদ কালারেরও থাকে আর আমাদের বাড়িতে যে সকেটগুলো থাকে সেটার উপরের এই পয়েন্টটাতে সবসময় আর্থিং বা গ্রাউন্ডিংটা দেয়া থাকে আর নিচের দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা ফেজ বা লাইন বা হট যেটাই বলি না কেন একটা হতে পারে আর আরেকটা নিউট্রাল অর্থাৎ নিউট্রাল বলি আর রিটার্ন ওয়ার যেটাই বলি যে কোনো একটা হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা নিউন টেস্টারের মাধ্যমে কনফার্ম করে নিতে হবে যে আমাদের কোনটা হট ওয়ার আর কোনটা নিউট্রাল ওয়ার আমরা নর্মালি যে ট্রান্সফর্মার থেকে যে সাপ্লাইটা নিয়ে আসি আমাদের বাসা বাড়ি ইউজ করার জন্য সেখানে কিন্তু সিঙ্গেল ফেজের সিস্টেম হয় তো ট্রান্সফর্মার থেকে আমরা একটা ফেজ ওয়ার নিয়ে আসি এবং আরেকটা নিউট্রাল ওয়ার নিয়ে আসি তো নিউট্রাল ওয়ারটাকে রিটার্ন ওয়ার কেন বলছি তার কারণ হচ্ছে সবসময় ইলেকট্রনস ফেজ ওয়ার দিয়ে আসে এবং লোডের মাধ্যমে সেই ইলেকট্রনসগুলো নিউট্রাল দিয়ে আবার পুনরায় ফেরত চলে যায় তো যার কারণে আমি নিউট্রাল ওয়ারটাকে রিটার্ন ওয়ার বলছি আসলে ফেজ ওয়ার যেটা সেটাকে আমরা হট ওয়ারও বলে থাকি আবার অনেকে লাইন ওয়ার বলে থাকে তো ফেজ ওয়ার এবং নিউট্রাল ওয়ার এরা হচ্ছে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ একটা লোড চালাতে গেলে বাসা বাড়ির যে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টসগুলো আছে সেগুলো চালাতে গেলে নিউট্রাল এবং ফেজ ওয়ার অবশ্যই থাকা প্রয়োজন আমরা প্রায় প্রতিনিয়তই দেখে থাকি যে আমাদের ট্রান্সমিশন লাইন বা ডিস্ট্রিবিউশন লাইনের ওয়ারের উপর বা সার্ভিস কেবলের উপর পাখি বসে থাকে কিন্তু তারা তড়ি তাকাত হয় না বা তড়ি তাকাত পায় না বা তাদের ইলেকট্রিক শক হয় না তার কারণ হচ্ছে যে আমি আগে বললাম নিউট্রাল সব সময় পজিটিভ থেকে নেগেটিভে যেতে চাই তো একটা পাখি সাপোজ যদি ফেজ লাইনে বা হট তারের উপরে বসে থাকে তাহলে তাকে নিউট্রাল তারের সাথে কানেক্টেড হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত সে কানেক্টেড হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো শখ খাবে না এখানে একটি পাখি দেখা যাচ্ছে যে সে ফেজ এবং নিউট্রাল দুই ওয়ারের সাথেই কানেক্টেড এবং সেখানে স্পার্ক হচ্ছে অর্থাৎ সে শক খাচ্ছে এবং দ্বিতীয় তার একটা পাখি দেখা যাচ্ছে যেটা নর্মালি একটা তারের উপরে বসে আছে সেক্ষেত্রে তার কোনো সমস্যা হচ্ছে না সে ভালোভাবে বসে থাকতে পারছে অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায় যে নিউট্রাল ওয়ার সব সময় রিটার্ন ওয়ার হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ ফেজ ওয়ারের ইলেকট্রনগুলো নিউট্রাল ওয়ারের মাধ্যমে রিটার্ন আমাদের উৎপত্তি স্থলে ফিরে যায় ইলেকট্রন সব সময় নে সরি পজিটিভ থেকে নেগেটিভে ট্রাভেল করে অর্থাৎ সব সময় পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে ইলেকট্রনগুলো যাতায়াত করে তার মানে হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন আসার পথ যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ফ্রেজ ওয়ার বা হট ওয়ার এবং সেটা একটা লোডের মাধ্যমে ইলেকট্রনগুলো নিউট্রাল ওয়ার দিয়ে ট্রাভেলস করে পুনরায় আমাদের উৎপত্তি স্থলে ফিরে যায় অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা একটা সার্কেলের মতো এখানে গ্রাউন্ড ওয়ারের যে বিষয়টা আসছে একটা লোড যদি আমরা মনে করি যে শুধু ফেজ ওয়ার এবং নিউট্রাল ওয়ার দিয়ে সে লোডটা ব্যবহার করবো তাহলে সেটা চালানো যাবে কিন্তু আমরা যদি বলি নিউট্রাল ওয়ার ছাড়া একটা লোড চালাবো তো সেটা কখনো সম্ভব নয় এ
লোডের সাথে গ্রাউন্ডিং করা থাকে অর্থাৎ যে হাই ভোল্টেজ কারেন্টটা আসবে সেটা যাতে অটোমেটিক্যালি সাথে সাথে গ্রাউন্ড হয়ে যায় আমাদের লোডের কিংবা আমাদের হিউম্যান বডির কোনো সমস্যা না করে সাপোজ যখন বিদ্যুৎ চমকালো তখন যদি আমরা কোনো লোডের সাথে মানে সম্পর্কযুক্ত থাকি অর্থাৎ লোডের সাথে কানেক্টেড থাকি ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টের সাথে কানেক্টেড থাকি তাহলে আমাদের তরিতাঘাত লাগার সম্ভাবনা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে গ্রাউন্ডিং সিস্টেম যদি থাকে তাহলে সেটা খুব দ্রুত গ্রাউন্ড হয়ে যাবে যে বাড়তি কারেন্টটা আসবে সেটা গ্রাউন্ড হয়ে যাবে যে ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টগুলো ব্যবহার করি সেখানে অনেক সময় আমাদের তারগুলো লিকেজ থাকার কারণে অনেক সময় ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টের বডি কারেন্ট হয়ে থাকে যার কারণে আমরা স্পর্শ করার সাথে সাথে আমাদের শখ করে তার বডিটা যদি গ্রাউন্ডিং করা থাকে তাহলে সে গ্রাউন্ডিংয়ের মাধ্যমে বডির যে কারেন্টটা সেটা অটোমেটিক্যালি গ্রাউন্ড হয়ে যাবে অর্থাৎ ইলেকট্রন সবসময় চাই গ্রাউন্ড হওয়ার জন্য সেটা আমাদের যদি পাই আমরা যদি কোনো ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টের সাথে জড়িত থাকি তার বডির সাথে অ্যাটাচ থাকি তাহলে সেই ইলেকট্রন চাইবে আমাদের মাধ্যমে আমাদেরকে একটা পরিবাহী হিসেবে সে আমাদের মধ্যে দিয়ে গ্রাউন্ড হওয়ার চেষ্টা করবে কিন্তু তার আগে যদি ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টসের বডিটা গ্রাউন্ড করা থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের মানে তরি তাকাতের সম্ভাবনাটা কমে যায় যার কারণে এই গ্রাউন্ডিং সিস্টেমটা ব্যবহার করা যায় তো একটা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে অর্থাৎ লোড চালানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নিউট্রাল ওয়ার এবং আমরা যদি গ্রাউন্ড ওয়ার না ব্যবহার করি সেক্ষেত্রেও আমরা লোড চালাতে পারবো কিন্তু আমাদের সেফটিটা কমাবে অর্থাৎ গ্রাউন্ড ওয়ারের যে বিষয়টা আসছে সেটা সবসময় হচ্ছে সেফটি পারপাসে চলুন মূল পার্থক্যটা এবার একসাথে দেখে নেই নিউট্রাল ইজ দ্য নর্মাল ওয়ার রিটার্ন ওয়ার বাট আর্থ ওয়ার গ্রাউন্ড ওয়ার ইজ এ সেফটি প্রোটেকশান ওয়ার ফর দ্য হিউম্যান বডি অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট ফ্রম ফল কন্ডিশন তার মানে হচ্ছে নিউট্রাল ওয়ারটা হচ্ছে একটা নর্মাল ওয়ার বা রিটার্ন ওয়ার আমি আগে বলেছি যে ইলেকট্রন ফিরে যায় যে ওয়ারের মাধ্যমে আর যে গ্রাউন্ড ওয়ারটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে একটা সেফটি প্রোটেকশান ওয়ার অর্থাৎ হিউম্যান বডির জন্য এবং ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টের জন্য দুই নম্বর হচ্ছে নিউট্রাল ইজ এ কন্ডাক্টর দ্যাট ক্যারিজ কারেন্ট ইন নর্মাল অপারেশন অন আদার হ্যান্ড আর্থ ইজ এ কন্ডাক্টর দ্যাট ক্যারিজ নো কারেন্ট ইন নর্মাল অপারেশন এর মানে হচ্ছে নিউট্রাল ওয়ার যেটা সেটা হচ্ছে নর্মাল অপারেশনে কারেন্ট ক্যারি করে কিন্তু আর্থ ওয়ার যেটা সেটা ফল্ট কন্ডিশন ছাড়া নর্মাল অপারেশনে কোনো কারেন্ট ক্যারি করে না তিন নম্বর হচ্ছে নিউট্রাল রিপ্রেজেন্ট এ রেফারেন্স পয়েন্ট উইথ ইন ইলেকট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম বার্থ আর্থ ইজ এ কন্ডাক্টর দ্যাট ক্যারিজ কারেন্ট আন্ডার ফল কন্ডিশন সাচ অ্যাজ এ ইনসুলেশন ব্রেকডাউন দ্যাট অকার্স উইথ ইন ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্ট তার মানে হচ্ছে নিউট্রাল সবসময় ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে থাকবে আর আর্থ ওয়ার কারেন্ট ক্যারি করবে যখন সেখানে ফল্টের সৃষ্টি হবে যেমন ইনসুলেশন ব্রেকডাউন আমি আরও যে আলোচনাগুলো করলাম তার মধ্যে থেকে কিছু তো এটাই ছিল নিউট্রাল এবং আর্থ বা গ্রাউন্ডের মধ্যে পার্থক্য আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ